Mimi ni yani ana ukinita hivi unakuwa mi sound mzuka. Story ambayo ni mkudondoshea ni story no musu mdada za the boss lady. Kwanza kabisa leo ni kumpa tu ongea na mdada yule kwa sababu ni siku ya kumbukumbu ambayo yeye aliweza kuzaliwa na kuleta kwenye hii dunia. Ambayo imemfanya yeye atambulike na wengi sana na ni moja kati ya baraka ambayo Mwenyezi Mungu alimjalia kabla hata hajaweza kumuumba bana. Alijua tu mdada atakuja kuwa moja kati ya watu ambao wanaheshimika na atakuja kuwa kati ya mwanadada ambaye anatazamwa na wengi na wengi kutamani ni kuwa kama yeye. Dada Zari the boss lady alizaliwa tarehe 23 ya mwezi wa tisa eh ya kila mwaka huwa anakumbukumbu ya birthday yake kwenye mwezi wa tisa na tarehe kama ya leo. Tunazungumzia 23rd. Na leo hii hapa Dada Zari the boss lady ameandika maneno mengi sana katika account yake ya Instagram akiwa na post picha mbalimbali kwanza kabisa amedamu shi jamani amependezea yani tunasema new age with new look yani ana look ya kitofauti mtazamo wake na vitu ambavyo anavifanya sasa hivi ni vya kitofauti siku zote mtazamo ndio unatengeneza maisha kama una mtazamo wa kuwa maskini utakuwa tu ila kama una mtazamo wa kufika mbele na kudamshi na kuendelea kungaa ku spend more money na kuingiza pia vile vile pesa ndefu basi design ya maisha yako itakuwa hivyo hivyo mtazamo wako ulivyo ndivyo maisha yako yatakuwa wewe kama una mtazamo wa kulala tu na kila siku kufuatilia yanayojiri katika mitandao ya kijamii na kuwachambua wenzako basi maisha yako yanabaki vivyo hivyo utaishia tu kulaumu ufanikiwe ufanye nini ni kwa ajili ya mtazamo wako lakini ukibadilisha mtazamo utatoboa alafu utakuwa na maisha mazuri kama ya mdada za the boss lady mdada za the boss lady ameweza kuandika mengi sana katika account yake ya Instagram kwanza kabisa aliweza kufanya pre birthday jana na ilikuwa ni party ya usiku aliweza kudamsh kinomanoma lakini moja ya kitu ambacho kilizua gumzo zaidi ni vazi ambalo alilitupia yani aliloweza kulivaa usiku wa pre birthday yake jana katika hiyo party ambayo yeye alienda kuinukisha kinomanoma na marafiki zake wakiwa wengi sana na moja kati ya rafiki ambaye huwa anaonekana sana yuko na mdada za the boss lady kwa maeneo mengi hata wakiwa wako kwenye party na vitu vingine ambavyo wazari the boss lady huwa anafanya na vile vile walikuwa wamependeza wamedamsh kinomanoma lakini ile nguo sasa si unajua tena wabongo mtu akivaa kipendeza wanamsema hata akichukiza pia vile vile wanamsema mdada alidamshi alidamshi kuanzia unywele mpaka kucha lakini nguo tu ndio ikazua gumzo wakachukulia muonekano wa nguo ile pale yani jinsi ilivyodesigniwa kama vile inamchora sana na kumuonyesha reality ya umbo lake kwa sababu ilikuwa ni nguo fulani hivi yani ukitazama unaweza kaisi ameivaa tu yenyewe kwa hiyo inatu nyesha ndani lakini ni jinsi nguo ilivyodesigniwa na kitambaa kilichokuwa ndani kilikuwa kina rangi ya ngozi yake tunazungumzia kwa namna hiyo yani ile nguo ambayo mdada Zari the boss lady alikuwa ameivaa kwa ile pati ya jana usiku kuna baadhi ya sehemu ambayo ilikuwa imekuwa kitambaa cha rangi ya ngozi yake ingawa ilikuwa ni black color lakini design fulani hivi inaonyesha sana ndio mtindo na design nzima ya nguo yenyewe kwa hiyo hataezi kumlaumu na pia alidamshi ni mwanamama mbaya anajeshimu ni mfanyabiashara mama na hela zake bana mjini nani anabisha hakuna mtu anayekataa kwamba mdada za the boss lady ni moja kati ya mwanadada ambaye anatengeneza pesa ndefu sana hapa mjini na kuhakikisha kabisa anaendelea kuwalelea watoto wake vizuri watoto wake watano ambao wawili walikuwa ni watoto walioweza kuwapata na mkakaa damu plus na malafu wengine watatu bana yeye ni wa kwake uondoa kabisa halali ila Mwenyezi Mungu tu akampenda mume wake na akaweza kuondoka kwenye uso huu wa dunia lakini kabla bebe babake aliyewahi kuwa tunamzungumzia Ivan kuondoka katika uso huu alikuwa tayari washatengana na alikuwa tayari ashaingia kwa mkakaa Diamond Plus na mnipurukshani tu za hapa na pale wakaweza kutengana na mdada za the boss lady na hii sasa watu wakawa wanasema hivi kama Zari aliweza kuachana na mume wake kabisa ndani ya ndoa itakuweje kwa mkaka Diamond Plus ni kitu simple sana kuachana naye kwa hiyo tunaweza kusema Diamond naye alipata bwana mtu ambaye naye alikuwa ni moto kama yeye alivyo yeye alikuwa anadhani kama anamkomoa mdada za the boss lady lakini mdada yule hakomoleki kwa sababu ukiwaza tu kumkomoa bana unajikuta unajikomoa mwenyewe maana mdada yule pale kwanza kabisa anajiamini anayo kiburi ya pesa hamna kitu unamwambia mbele ya chapaa alafu pia vile vile tayari alishakuwa na watoto watatu alishakuwa ndani ya ndoa kwa anafahamu vizuri ni jinsi gani ambavyo wanaume wako wamekaaje na pia vile vile damu ni kwake alikuwa ni mtoto tu yani alikuwa amemzidi umri kwa anajua tu huyu bado hajatulia akitulia 
basi na mimi nitakuwa tayari kuungana naye lakini damu platinum pia vile vile na yeye damu inachemka bado ni kijana akaona bana hawezi kukaa single akaamua kuvuta tena chombo kingine akamvuta mdada kutokea nchini Kenya ambaye ni Tana Shadona okechi mdada ambaye amemfanya damu kwa namna moja ama nyingine kutulia kama maji ya mtungi lakini bado tunamfahamu vizuri Chibu Chibudenga hata apate nani watu waliamini kabisa mahusiano ya damu plus na mnazalile boss lady atakuwa ni mahusiano ambayo yatamfanya mkaka damu plus na watu lie na wajenge zaidi ndiye future baby mama wake lakini ikawa amezingua na ndipo alipoamini ya kwamba Diamond bwana ni kiboko kapata mtu ambaye ana hela zake mtu ambaye anajeheshimu akamtengeneza akakaa mkao lakini bado tu akaendelea kumkacha maana mafanikio ya Diamond Plus yamelikuwa ndio yameanza kuja lakini alivostick tena kuwa na mwanamama Zari the boss lady alianza tena kufanikiwa zaidi na watu wakamjua sana na naweza kusema kwa namna moja mwingine alimtengenezea jina sana Diamond Plus kwa sababu Zari the boss lady alikuwa tayari ana ustawa wake kule Uganda na South Africa pia vile vile kwa alivyoendelea ku na mkakadamu plus na wakaendelea kumpaisha kinomanoma na watu wakazidi kumfahamu zaidi mkakadamu plus na kupitia Zari the Boss Lady. Mimi leo nimekusogezea story hiyo hapo ambayo ina muhusu Zari the Boss Lady alivodamsh kinomanoma na kuwa sasa hivi na mahusiano mapya kabisa ya kimapenzi na kimbeo wake ambaye hajataka kabisa kutufahamisha nani. Lakini sasa hivi ameingia na new age new look. Yaani ana muonekano mpya, ana mtazamo mpya alafu pia ameongeza umri mwingine akaweza kumshukuru sana Mwenyezi Mungu na mimi nitakusogezea yale ambayo mdada za the boss lady aliandika na kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu kumpatia age nyingine tena hii hapa ambayo yeye anaamini kabisa ni age ya mafanikio na atatimiza lile ambalo alituahidi alituahidi ya kwamba mdada za the boss lady mwanamke mwenye mkwanja wake hapa mjini aliahidi kabisa kwamba atahakikisha mwaka huu hapa anaumiliki wa fedha zaidi ya Diamond Plus na kwa sababu anaamini kwa sasa hivi anazo ndio pesa chapa lakini anataka ampite Diamond Plus na yani endi akimkisha kinomanoma na amuonyeshe kiburi ya hela kwamba anayo bara sasa hivi mdada huyu hapa akaweza kufunguka na kuandika kabisa katika account yake ya Instagram unaona eh mdada za the boss lady akaza kufunga katika account yake ya Instagram na mimi nakusogezea akaandika hivi blessed and grateful to see another year alafu akaeka viki moja cha kushukuru i could never pay you back lord all i can do i give my thanks giving thank you for your grace jamani na ni kweli kabisa ni kitu cha kushangaza hamna kitu chochote ambacho yeye alikuwa anaweza kumlipa Mwenyezi Mungu eh ya yeah, lakini Mwenyezi Mungu ameamua kumbarikia tena mwaka mwingine kamuongezea mwaka mwingine na ye hey, bana anaona hii ni rehema ya kipekee sana ndio maana anamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kumpatia hiyo grace ambayo ameweza kumpatia na kuona another year na watu wengi sana wakaendelea kumuishi wakionyesha mapenzi ya dhati kwa mdada za the boss lady wakafurahishwa sana na yeye hapo kuona ni jinsi gani ambavyo mdada huyu hapa bana anaendelea ku live long na bado watu wanaendelea kumwombea aendelee ku live more than age ambazo anazo sasa hivi yani kama basi ameingiza forte something au forte basi Mwenyezi Mungu amuongezee tena mara mbili ya hiyo ambayo ameitimiza siku hii ya leo ndio waombi ya wengi ambao wanamkubali mdadaza the boss lady na kumuombea marefu zaidi na kumuombea mazuri zaidi ambayo atamsaidia yeye hapo kuendelea kukidukisha kinomanoma na pia vile vile watu wengine wamemuishi sana wakambi it is always a treat to wish a birthday to someone so sweet jamani wanamkubali kinomanoma unaona eh alafu akaandika ati king bae na kwa kama design flani hivi watu wanampenda sana mdadaza the boss lady na kumuishi wanamuishi zaidi ili Mwenyezi Mungu aendelee kumbarikia na kumzidishia kwanza kabisa hapo ngezi zinaendelea kurudishwa kwake maana anajali pia jamii ni moja kati ya kitu ambacho watu wameandika wame kwenye comment na wakashindwa kuzuia hisia zao wakiandika kabisa Mwenyezi Mungu ambarikie maisha mengine kwa sababu ni moja kati ya mtu ambaye anaijali jamii na kujua ni kitu gani ambacho atakifanya ili aweze kut tengeneza maisha ya baadaye ya jamii ambayo inamzunguka. Hiyo ndio raba na ya pesa. Ukiwa na pesa unatakiwa uitumie vizuri na usisahau pia kutoa. Na ni mtazamo mmoja mzuri sana wa mdadaa za the boss lady. Ni moja kati ya mdada ambaye huwa anajitahidi sana kwenye masuala ya kuchangia jamii na kujitoa kwa ajili ya jamii kuwa na huruma vile vile si kwa sababu tu ana watoto wala kitu gani hapana na si kwa sababu anayo pesa wapo celebrity wengi sana wanayo pesa chafu lakini huwa wafanyi vitu vingine vya kuendelea
kutekeleza jamii ama kukuza jamii kuisaidia jamii kwa namna moja nyingine lakini yeye mdadazi aridhi boss lady huwa anaisaidia sana jamii na jamii inampenda kwa jinsi alivyo na moyo wake uo mweupe mdada ana roho safi kabisa salama haina hata kinyongo hiyo ndio sura ambayo mimi nimekudondoshea siku hii ya leo inaohusu mdadazi aridhi boss lady kuhusiana na ye hapo kutimiza miaka mingine sasa anaenda kukinukisha kinomanoma na kuhakikisha anatimiza yale aliyoahidi ya kwamba atahakikisha anapambana bega kwa bega ili amshinde mkaka diamond platinum aweze kuingiza chapa ndefu ama do ndefu zaidi ambayo anaingiza mkaka diamond platinum kwa niaba ya timu nzima ya bongo tachi usaku drop comment yako kuzungumzia lolote juu ya siku hii special kabisa ya mwanamama ambaye ni mfanyabiashara anamiliki college pia vile vile ni mwanadada ambaye ana roho yake jamani ya kipekee mwanamama mwenye pesa zake mjini ambaye kila mmoja anatamani sana na ana wish angekuwa yeye lakini ndio hivyo amebarikiwa yeye mwishi bibath ni mtakie miaka mirefu zaidi yenye baraka aendelee kuenjoy yeye na watoto wake kuwalea vizuri pia vile vile aendelee kuenjoy mahusiano yake mapya kabisa hapa mjini yeye na king bay wake ambaye anazidi kumpa shavu kila siku na kumfanya ndele kudamshi na kupendeza. Yaani tunasema new age with new look eh. Yeah. Ya. Alafu siku zote usisahau kwamba ukiwa na attitude bana inaweza ikakusaidia wewe ukatengeneza maisha yako mazuri sana. Yaani mtazamo, kuwa na mtazamo wa kitofauti kama alionao mdadaza ali the boss lady. Ah kesho pia nayo ni siku. Nitaendelea kusogezea masuri ambayo yanazidi ku headline sana katika mitandao ya kijamii. Chao.